Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM 3.5 So hari ini cikgu nak sambung eh, 10 soalan Satu hari 10 soalan Set uh, 1 Daripada negeri Johor eh. okay, Kita pergi kepada soalan yang pertama Diberi ketinggian menara Kuala Lumpur adalah 421 meter Tukar 420 421 asas 10 kepada asas 7 So yang ni kita nak tukar kepada asas 7 Ok macam mana kita nak buat Ok first sekali kita tulis balik lah Ok uh, 421 Ok, nak tukar kepada asas 7 So, kita bahagi dengan Bahagi dengan 7 eh? Ok So, kita tekan kalkulator 4 2 1 Bahagi dengan 7 So, kita dapat 60.14 Tapi, kita nak 60 sahaja eh? So, 60 Ok, didarab dengan 7 Kita dapat 60 darab 7 Kita dapat 420 So 421 tolak dengan 420 So balance dia 1 lah Kat sini Ok seterusnya kita sambung lagi 60 bahagi dengan 7 So kita tekan kalkulator 60 bahagi dengan 7 So kita akan dapat 8 8.57 eh Tapi kita nak 8 saja Ok So 8 didarab dengan 7 So kita tekan balik kalkulator 8 darab dengan 7 So kita dapat 56 Ok 60 tolak 56 So bagi dia 4 Ok dan seterusnya 8 bahagi dengan 7 So kita dapat 1 point something lah Ok 8 bahagi dengan 7 Kita dapat 1 point lebih So 1 Didarabkan dengan 7 So kita dapat 7 lah Jadi 8 tolak 7 Dapat 1 Dan seterusnya 1 boleh bagi 7 Tak boleh So 1 turun bawah So kita baca daripada bawah Ok jadi jawapan dia 1 4 1 1 asas 7 Mudah je eh Ok Settle soalan yang pertama Ok kita pergi kepada soalan yang kedua Ok penambahan asas lah Asas 6 tambah dengan asas 6 Ok bila asas 6 eh Pelajar eh Bila asas 6 Pelajar kena tahu lah Ok dia tak boleh ada nombor 6 eh Dia hanya boleh ada kosong 1, 2, 3, 4, 5 saja Sebab dia asas 6 kalau asas 5 dia boleh ada 0, 1, 2, 3, 4 sahaja Dia tak boleh ada 5 Yang ni nota ni pelajar kena tahulah Ok so kita tengok dekat sini ha, Bila asas 6, 2, 2 asas 6 kita boleh tambah terus lah 4, 5, 2 tambah dengan 1, 3, 5 Ok so asas 6 eh 2 tambah 5 kita dapat 7 betul tapi soalan ni asas 6 Dia tak boleh lebih daripada 6 Jadi 7 tolak 6 Kita dapat 1 okay, So dekat sini kita dapat 1 lah So 1 naik atas okay, Kita tambah 5 tambah 1 6 6 tambah 3 9 9 tak boleh ada dalam asas 6 okay, 9 tak boleh ada dalam asas 6 Jadi 9 tolak 6 dapat 3 So 3 1 naik atas Ok 1 tambah 4 5 tambah 1 6 6 tak boleh ada dalam asas 6 eh. Jadi 6 tolak 6 kosong lah So 1 naik atas So dia akan kita akan baca macam ni 1 0 3 1 Ok so jawapan dia D Mudah sangat-sangat eh. Ok seterusnya soalan yang ketiga Okay, sebuah syarikat hiburan telah menganjurkan sebuah festival muzik selama 5 hari okay, Purata pengunjung yang hadir 500 dewasa, 300 kanak-kanak So kita cuba keluarkan maklumat yang ada eh. So dewasa 500, kanak-kanak kita ada 300 okay, 
Jika setiap pengunjung yang hadir dikenakan bayaran masuk sebanyak RM5 untuk dewasa. So dewasa RM5. Okey dan RM2 untuk kanak-kanak. So dewasa RM5. Kanak-kanak RM RM2. Okey. Hitung jumlah keuntungan hasil daripada jualan tiket masuk untuk festival muzik tersebut. Nyatakan dalam bentuk PAY Ok so sekarang ni Kita nak kira keuntungan Jadi 500 darab, darab dengan 5 So 500 Didarabkan dengan 5 So kita dapat 2500 So dekat sini kita dapat RM 2500 Ok dan yang ni 300 darab dengan 2 So kita akan dapat 600 lah So 600 So kita tambah dia So kita akan dapat 3100 Ok So dekat sini Ni bayaran masuk dia eh. So sekarang ni dia buat uh, Festival ni 5 hari pelajar eh. Dia trik pelajar dekat situ So kita darab dengan 5 So kita akan dapat 2500 tadi tambah dengan 600 so kita dapat 3100 darab dengan 5 hari so pelajar akan dapat 15500 15500 ok bila dah dapat 15500 kita tukar dia kepada bentuk piawai ok pelajar boleh tekan calculator juga eh. ok tekan engineering So kita akan dapat 15.5 darab 10 kuasa 3 15.5 darab 10 kuasa 3 So kita alih titik dia ke depan Sebab bentuk piawai Lepas satu nombor ada titik So kita tambah satu lah So kita dapat 1.55 darab 10 kuasa 4 So settle Untuk soalan yang ketiga Mudah sangat-sangat eh. Ok kita pergi kepada soalan yang keempat Dia soalan sudut Ok soalan sudut pun mudah eh Ok, first kali kita tengok Raja 1 menunjukkan sebuah poligon Ok, so sekarang ni kita nak cari X tambah dengan Y So, kita boleh cari Y dulu Y ni garis lurus eh Ni garis lurus So, garis lurus 180 tolak dengan 130 So, automatik kita dapat Y tu 50 Ok, seterusnya kita tengok uh, Kita nak cari sudut Uh, X So dekat sini dia ada 4 sisi eh? 4 sisi Pelajar jangan lupa lah formula dia N tolak 2 Darab dengan 180 N ni juga sisi lah So 4 tolak 2 Darab 100 So kita 180 eh? So 2 darab dengan 180 Kita akan dapat 180 so 360 so segi 4 ni pelajar boleh jimat masa eh pelajar tahu segi 4 ni automatik kita tahu 360 jadi 360 tolak 75 tolak 130 tolak 95 so kita tekan kalkulator lah ok 360 tolak dengan 75 Tolak dengan 130 Tolak dengan uh, 95 So pelajar akan dapat jawapan X tu adalah 60 So 60 lah soalan dia X tambah Y So 60 60 tambah dengan 50 So kita akan dapat 100 110 darjah lah Ok kita tengok jawapan So ada S, C Ok dan seterusnya soalan yang kelima Okay, dalam rajah 2 PQT ialah segitiga sama sisi Ok segitiga sama sisi PQT Automatik kita tahu eh Bila sama sisi Sudut dia dekat sini 60 lah So 60 Dekat sini pun 60 Ok seterusnya kita boleh carilah T Ok lambang ni menunjukkan 90 darjah eh Jadi Satu bulatan 360 So 360 Ditolak dengan 140 Tolak dengan 90 90 Tolak dengan 60 
So kita akan dapat 70 So sudut dekat sini 70 Ok seterusnya kita cari X So kita tahu tadi ya Segi 4 tadi Segi 4 tadi 360 Jadi nak cari X 360 Ditolak dengan semua yang Nombor yang ada dekat sini lah So 360 Ditolak dengan 70 Ditolak dengan 80 Ditolak dengan 130 So kita akan dapat jawapan dia 80 So tolak 80 Tolak 130 Tolak 70 So kita dapat tadi 8 80 eh? So X tadi 80 Ok so settle X 80 So jawapan dia C lah Ok seterusnya soalan yang ke enam Soalan yang ke enam ni soalan bulatan lah Ok uh, cikgu nak recall balik ya eh, Beberapa perkara yang pelajar perlu tahu lah Ok untuk tajuk bulatan ni Ok first sekali cikgu conteng kat sini eh Bila kita ada satu bulatan Kita ada satu tangent dekat sini So apa saja pusat yang sambung kepada tangent Sudut dia mesti 90 Ni poin yang pertama lah Ok poin yang kedua Poin yang kedua ni pelajar tolong ingat eh Ok, bila kita ada satu garisan tangent macam ni Ok, kita ada satu segitiga macam ni Yang sambung kepada tangent Ok, sudut dekat sini Ni sudut ni Mesti sama dengan sudut setentang dengan dia dekat sini Mesti sama, ok Kalau cikgu buat belah sini Kalau sudut belah sini Ok, hijau ni mesti setentang dengan situ Ni pelajar kena tahulah Okey, contoh dia macam soalan ni. Soalan ni ha, ni segi tiga. Okey, yang disambung kepada tangent. So sudut dekat sini mesti sama dengan sudut dekat sini. So automatik pelajar tahu x tu 30. Tengok gambar pun pelajar dah tahu. Okey, ni point dia lah. Okey dan ha, seterusnya satu point lagi bila kita ada satu bulatan Ok, kita ada satu segi tiga macam ni Ok, sudut dekat sini A So, sudut sini mesti dua kali ganda Dua A lah Ok, maksudnya kalau kat sini 30 Sudut dalam dia pelajar Automatik pelajar tahu sudut sini 60 Ok, ni kan segi tiga sama sisi So, dekat sini pun 60 So, dekat sini pun 60 So, ni adalah garis lurus Ok, bila garis lurus Sudut dekat sini 60 So, dekat sini 120 Dekat sini, cikgu keluarkan balik Segi tiga dia macam ni lah Ni 120 Tadi kita dah dapat 30 So, 150 Automatik sudut dekat sini 30 Ni kan sudut zigzag Sudut 30 Mesti sama dengan setentang dia 30 Jadi, Y tu adalah 30 lah So, Hasil tambah dia adalah 60 Mudah sangat-sangat pelajar eh? Ok so settle soalan yang ke 6 Ok kita pergi kepada soalan yang ke 7 Ok soalan yang ke 7 ni soalan uh, Segi 3 jugalah Ataupun soalan sudut eh? Ok first sekali pelajar tengok dekat sini Soalan dia dia nak X tambah Y Ok so dekat sini Ada anak panah menunjukkan dia selari So bila selari kita boleh carilah sudut zigzag kat sini So kalau kat sini 65 So kat sini pun 665 eh Ok so bila dah tahu sudut 65 So X tambah Y senang lah Ni kan 1 segi 3 1 3 kan 180 So X tambah Y tu sama dengan 180 tolak 65 So 115 jawapan dia Mudah sangat-sangat Ok, seterusnya soalan yang ke-8 Ok, soalan yang ke-8 ni soalan uh, Set lah, soalan set lah Faktor bagi 16 Ok, bila faktor bagi 16 ni pelajar kena tahu lah Ok, 1 darab 16 2 darab 8 4 darab 4 Semua 16 eh. Jadi semua nombor yang ada ni Adalah faktor bagi 16 So, faktor bagi bagi 16 So P tu Ambil semua 1, 2, 4, 8 16 Ok Dan 
Q ni adalah nombor perdana lah Nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sendiri Yang kurang daripada 15 So nombor perdana mesti start 2 lah 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 Ok soalan dia senaraikan semua unsur P kesatuan Q Maksudnya P gabung dengan Q Semua nombor lah Bila semua nombor Dekat sini lah jawapan dia Ok 1 ada 2 ada 3 ada 4 ada 5 ada So nak 7 ada 8 ada 11 ada 13 ada 16 pun ada eh So jawapan dia adalah D Ok settle soalan ke 8 Kita pergi kepada soalan yang ke 9 Ok soalan yang ke 9 ni soalan trigo lah Ok bila jumpa soalan trigo Dia melibatkan formula sign lah Ok seperti yang pelajar-pelajar eh Saya takut hantu Ok kalau saya hantu Tak takut Tak takut sangat Ok so yang ni kena tahu Ok dan seterusnya soalan dia dia nak Tangent theta Ok lagi satu selain pada ni Kita kena tahu sukuan dia lah Ok, add sugar to to coffee Ok, so sekarang ni kita tahu Tangent theta So, theta dia kat sini eh Berada di sukuan yang keempat Bila sukuan yang keempat hanya cos sahaja positif Bila tangent, mesti negatif lah So, jawapan yang positif ni otomatik salah Ok, dan seterusnya Cikgu boleh lukis balik Cikgu keluarkan gambar dia macam ni lah Ok, ni gambar dia So yang ni X So X dia adalah 1.0 Y dia adalah Negatif 0.5 So tangent theta Kita cari eh Tangent theta Sama dengan Tangent kan Tentangan Persebelahan Negatif 0.5 Bahagi dengan 1.0 So pelajar akan dapat Negatif 0.5 So jawapan dia adalah B lah Okay, mudah sangat-sangat eh Ok dan soalan yang ke 10 Soalan yang terakhir untuk hari ni Ok soalan trigo Soalan trigo ni mudah eh Ok raja di bawah menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap Ok kitaran terdiri daripada proses menarik nafas Dan menghembuskan nafas Ok kitaran ini berlaku setiap 10 saat Halaju Aliran udara positif apabila dia tarik nafas. So, bila tarik nafas dia kat sini lah. Ni kat sini, dia tarik nafas. Ok, bila negatif, dia hembus, hembus nafas eh. So, hembus nafas dia kat sini. Ok, halaju diukur dalam liter per saat. Ok, so soalan dia nyatakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX plus C. Ok, Y sama dengan A sin BX plus C Pelajar kena tahulah A ni adalah amplitude Amplitude Bila amplitude ni kita ukur daripada garis Garis normal So, amplitude dia A dia berapa? 0.08 lah Diukur daripada garis keseimbangan eh? Garis keseimbangan Ok, dan seterusnya Uh, sin BX Ok pelajar tahu Bila graf bermula dengan kosong macam ni Ni adalah graf sin Bila dia bermula dengan satu dekat atas macam ni Ok so ni graf Graf cos Ok so automatik kita tahu dia graf sin eh Ok dan seterusnya kita cari B B tu adalah tempoh lah Tempoh ayunan dia B ni adalah tempoh So kita tahu satu ayunan lengkap macam ni So nilai dia 360 Jadi 360 bahagi dengan nilai yang ada 10 So kita potong So B dia kita dapat 30 36 C ni apa? Pintasan Pintasan Y So pintasan Y dia Start dengan kosong lah Ok kat sini eh Yang memotong pada paksi Y So kosong So jadi jawapan dia kita tulis balik Ok jawapan dia dah ada Y sama dengan amplitude dia 0.8 Sin 36 X So plus kosong kita tak tulis lah Jadi jawapan dia adalah Adalah A Ok untuk soalan 
uh, Trigo ni Penting eh Pelajar kena mahir Mencari amplitude lah Ok Cikgu bagi satu contoh lagi Satu contoh mudah Sekejap Ok Katalah soalan dia tu Dia start macam ni Dia start macam ni eh Ok Katalah macam ni Soalan dia Ok so Uh, katalah dia start dengan 2 So dekat sini tinggi ni 5 So kita nak cari amplitude Mesti daripada titik keseimbangan So ni titik keseimbangan dia So amplitude dia dekat sini lah Jadi 5 tolak 2 So A dia adalah 3 lah Ok dan kita tengok berapa ayunan So 1, 2 Kalau 2 ayunan Ok Maksudnya sin 2x lah maksud uh, 2 kali berayun untuk jadi 360. So yang ni pelajar teknik juga. Okey rasanya itu saja daripada cikgu 10 soalan untuk hari ni. Diharap video cikgu membantu. Assalamualaikum.